Chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn trước Quốc hội. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi liên quan đến siết chặt tín dụng bất động sản, hiệu quả của nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu, tín dụng đen cùng cơ hội tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp với lãi suất thấp. Nhiều đại biểu cho biết, tuy các cơ quan quản lý khẳng định không siết thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản, nhưng năm tháng đầu năm nay, thị trường này có dấu hiệu chứng lại. Đáng chú ý, khi người có nhu cầu thật thì lại khó mua được nhà. Và đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm rõ nội dung này. Có nhiều tổ chức cá nhân có nhu cầu thực sự được vay vốn tín dụng để mua, đầu tư nhà ở tự sử dụng, tiêu dùng, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ. Thống đốc có giải pháp chủ yếu như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể trên? Ngân hàng nhà nước cũng đã có những cái quy định và chỉ đạo các tổ chức tín dụng là khi đã cho vay, các khoản vay có tài sản đảm bảo thì phải thường xuyên đánh giá lại những cái tài sản đảm bảo để nhận diện những cái rủi ro của khoản vay đó. Thế còn đối với cái nhu cầu mua nhà để ở hoặc là để sửa chữa thì trên thực tế thì trong cái số liệu của hệ thống ngân hàng chúng tôi là có 2 triệu 2 tỷ đồng dư lợi bất động sản vào cuối năm 2020 thì có tới 65% là cho các cái nhu cầu mua nhà để ở. Siết chặt tín dụng đối với bất động sản có thể dẫn đến hệ lụy là thị trường sẽ đình trệ và người nghèo, nhất là người nghèo ở đô thị khó có thể mua được nhà giá rẻ hơn như mong muốn. Trong rất nhiều năm trở lại đây thì ngân hàng nhà nước là đều có một cái chủ trương mở rộng tín dụng về đi đôi với an toàn hiệu quả và tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và kiểm soát vốn vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thế còn cái việc mà thực hiện cho vay đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản thì do tổ chức tín dụng là tự thỏa thuận với khách hàng và quyết định nhưng mà trên cơ sở phải đảm bảo được cái 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 an toàn hoạt động của chính tổ chức tiến dụng của mình. Chúng ta phải thanh tra kiểm tra giám sát từ sớm từ xa. Tránh cái trường hợp như là các cụ nói ngày xưa là mất bò rồi mới đi lo làm chuồng. Là rất dở. Nhưng mà nếu để chảy ra cái trường hợp là mất bò rồi mà còn không dám làm lại chuồng để nuôi bò tiếp nữa là còn dở hơn. Tất cả thị trường nó phải thông suốt. Một mặt chúng ta phải 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 giám sát quản lý chặt cái thị trường đấy, nhưng mặt khác phải tạo điều kiện thuận lợi cho cho thị trường phát triển. Chúng ta chấn chấn chỉ xử lý những cái méo mó những cái cái hư hỏng của thị trường chứ không phải là chúng ta đóng cửa hay là chúng ta hạn chế cái thị trường này nó phát triển. Có đại biểu cho biết hiện nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp là khá cao. Tuy nhiên, ngân hàng trong tình trạng hết zoom và nhiều ngân hàng đề xuất được nới thêm hạn mức tín dụng. Đây cũng là vấn đề mà đại biểu còn băn khoăn. Xin thống đốc cho biết tính hợp lý của cơ chế cấp hạn mức tín dụng hàng năm cho các ngân hàng thương mại hiện nay. Cơ chế này thì có phải là can thiệp vào hoạt động của ngân hàng hay không? Đây là một câu hỏi rất hay. Lần đầu tiên là Quốc hội chất vấn cái việc về cái phân bổ về cái hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Từ trước đến nay là chưa có nội dung này. Và đây là cái nội dung mà hầu hết các cái tổ chức tín dụng bây giờ đang rất quan tâm. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng là một cái vấn đề. Và trên thực tế thì ngân hàng nhà nước áp dụng cái biện pháp này từ những năm 2011 và thấy đây là một cái biện pháp rất là hiệu quả trong cái tổ chức điều hành và chính vì vậy nó mới đưa cái thị trường tiền tệ tín dụng ổn định trở lại bởi vì trước đây thì trong cái thời gian mà không có kiểm soát về cái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng này thì các ngân hàng các tổ chức tín dụng là tăng trưởng tín dụng rất là cao đấy và có những năm có nhiều năm là tăng trưởng tín dụng là trên 30% một năm ở mức rất là cao và cá biệt có những năm là tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống lên đến 53,8% và như vậy nó tạo ra những cái cuộc đua lãi suất để huy động được nguồn tiền để cho vay vân vân thế và chính vì vậy mà chúng tôi cũng thấy được là đây là một cái giải pháp mà khá là hiệu quả trong cái thời gian vừa qua và hiện nay thì đang áp dụng bởi vì hiện nay thì hệ thống ngân hàng vẫn đang trong cái quá trình tái cơ cấu à, xin hỏi quan điểm của ngân hàng nhà nước đối với định hướng cấp tín dụng cho chứng khoán đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng hiện nay thì cái thị trường này đang nóng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro thì trong quy định của pháp luật hiện hành thì ngân hàng nhà nước yêu cầu là khi mà cấp tín dụng cho vay đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu cả trái phiếu ấy, thì cái tỷ lệ cấp tín dụng này thì không vượt quá 5% vốn điều lệ thì cũng là để đảm bảo cái rủi ro thế còn cái việc mà cấp tín dụng thì hoàn toàn là do tổ chức tín dụng thỏa thuận với lại khách hàng